Assalamu alaikum dear students how are you today you will be fine i hope so aaj hum padhne ja rahe hain trends in chemical properties of alkaline earth metals ki alkaline earth metal kis tarike se react karti hai aur unki chemical properties kaisi hain wo kaun si properties hain jo alkaline earth metal ko banati hain special yani kaun kaun si alkaline earth metal kisi dusri metal se kis tarah alag react karti hain apne hi group mein yani what are the similarities और डिफरेंसेस इन देयर केमिकल एक्टिविटीज आज हमने यही पढ़ना है तो वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है लेट्स हैव लुक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद एयर एक बात याद रखें एयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन असल में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होगी ऑक्सीडेशन आपको एक बात पता है अगर नहीं पता तो फिर भी बता दी जाती है वो ये कि अगर आप आयरन को देखें लोहा वक्त के साथ साथ जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें सुराख हो जाता है यानी जंग लगकर वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है और अब वो लोहा नहीं रहा लेकिन अगर हम यहाँ पर अल्कलाइन मेटल का जिक्र करें तो ये भी धाते या मेटल्स हैं लेकिन जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो ऑक्सीजन से ऐसे रिएक्ट करती हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बरीलियम का जिक्र करें तो बरीलियम क्या करता है ऑक्सीजन से रेक्ट कर कर क्या बनाता है बेरिलियम ऑक्साइड बेरिलियम ऑक्साइड की जो लेयर है मेटल के ऊपर यानी आप समझ लीजिए बेरिलियम एक मेटल पीस है एक टुकड़ा है उस टुकड़े के ऊपर ऊपर के जो बेरिलियम के एटम्स हैं वो हवा से जब एक्सपोज होंगे तो बनाएंगे बेरिलियम ऑक्साइड ये ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड होगा सह में रखेगा और क्या होगा ये ऑक्साइड बनने पर जम जाएगा ऊपर ही लेकिन जब आयरन को ऑक्साइड बनता है तो वो हवा में मौजूद नमी या अगर लोहा पानी में ही डूबा हो तो वो उतर जाता है यानी आयरन की ऑक्साइड की लेयर पानी में डिसॉल्व होकर अलहदा हो जाती है और फर्दर आयरन मेटल वहां पर एक्सपोज हो जाती है और इस एक्सपोजर की वजह से फिर मजीद ऑक्सीडेशन होती है यानी आयरन गोज एन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर लेकिन जब हम बात करते हैं बरीलियम की तो क्या होगा होगा ये के ऊपर एक तह जम जाएगी बरीलियम ऑक्साइड की विच इज नॉट सॉलेबल इन द वाटर इस तरह से बरीलियम को होगा फायदा वो फायदा क्या है वो फायदा ये है कि बरीलियम की अंदर की जो लेयर्स हैं या अंदर मौजूद जो एटम्स हैं बाहर वाली लेयर के अंदर तो वो महफूज हो जाएंगे और उनकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो इस तरह से बरीलियम की जो लेयर है वो क्या होगी या बरीलियम की जो मेटल है वो उस लेयर की वजह से महफूज हो जाएगी अगर हमने हिफाजत नहीं करनी हमें बरीलियम को ऑक्सीडाइज करना है तो कोशिश करेंगे कि हम उसको जला देंगे यानी हम उसको पिघला कर फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे और फिर अब तकरीबन टेम्परेचर होगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड और इस टेम्परेचर के ऊपर बरीलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी इसी तरह से अगर हम बात करें बरीलियम के बाद मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम का भी यही हाल है यानी मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है लास्ट टाइम जब हमने अल्कली मेटल्स का यही केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर हमने यही बात पढ़ी थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं कुछ पर ऑक्साइड बनाते हैं और कुछ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दूसरे ग्रुप में बरीलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि जो शुरू शुरू के एलिमेंट्स हैं ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं एंड द बेरियम इज द ओनली वन इन दिस ग्रुप विच मेक पर ऑक्साइड तो जिक्र चल रहा था मैग्नीशियम के बारे में अच्छा यहाँ मैग्नीशियम का एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जहाँ वो हवा के अंदर नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है वहाँ वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन से जट कर कर मैग्नीशियम नाइट्राइड भी थोड़ी मकदार में बनाता है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि नाइट्रोजन भी मौजूद है इसके बाद थोड़ी सी बात हो जाए बेरियम के बारे में बेरियम भी दूसरी मेटल्स की तरह अपने ग्रुप में एक ऑक्साइड की लेयर बनाता है और ये लेयर बेरियम को प्रोटेक्ट करती है इस तरह बेरियम भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन में नहीं जाता लेकिन अगर आप बेरियम को गर्म करें पिघलाएं 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाए तो फिर बेरियम भी रिएक्ट कर कर जैसे मैंने आपसे कहा पर बनाता है इस तरीके से बेरियम बनाता है पर ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दिखाए जाते हैं ये आसानी से याद हो सकते हैं अगर आप इनको मेरे साथ साथ लिख लिया करें कोशिश किया करें कि आपके हाथ में एक पेपर हो पेंसिल हो ताकि इंपॉर्टेंट बातें नोट कर ली जाएं यही आपके नोट्स बन जाएंगे और 
it will be very easy for you to learn and attempt your exams. Now let's go to our other property. That property is reaction with hydrogen. जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए तो बड़ी आसान से बात है वो ये कि जब अल्कलाइन अर्थ मैटर रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ तो बनाती है हाइड्राइड लास्ट टाइम भी हमारी ये बात हुई थी कि जब भी मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्राइड बनाते हैं अब वो मेटल चाहे तो अल्कली मेटल्स हों या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हों इट डोंट मैटर लेकिन आपको ये बात याद रखनी है के कंडीशंस चेंज हो सकती हैं यानी समटाइम्स हाइड्राइड का बनना आसान और समटाइम हाइड्राइड्स का बनना मुश्किल होगा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्राइड के बारे में यानी ये हाइड्राइड्स बन जाते हैं एक बात अगर आप याद नहीं है तो याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन की नॉर्मल वेलेंसीज जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं प्लस वन लेकिन जब वो हाइड्राइड की शक्ल में होता है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है या ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन तो इसका मतलब ये है कि इट इज अ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन तो बहरहाल ये हमने मेटालिक नॉन मेटालिक और हाइड्राइड्स वाले सेक्शन में भी पढ़ लिया था जिसका लिंक आपको एप्टर वन की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई बटन में भी मौजूद है अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा तो जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट वहीं से ही स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ तक पहुँचे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्राइड्स के बारे में एक बात आपके जहन में कि जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल्स को मेल्ट कर कर रिएक्शन करवाएंगे और हमें यहां अक्सरों का जरूरत पड़ती है एक कैटलिस्ट की दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम आयोडाइड जैसे आपने केमिकल रिएक्शन में भी देखा है बहरहाल ये था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन किसके बारे में मैग्नीशियम और कैल्शियम या अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड के बारे में अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन नाइट्राइड्स का जिक्र करते हुए आपको ये बात समझ में आएगी कि जब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करती हैं विद नाइट्रोजन दे फॉर्म नाइट्राइड्स जैसे मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड ये रिएक्शन जब होगा जब आप हीट करेंगे यानी रिएक्टेंट्स को हीट करेंगे स्पेशली आप मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे ऑन हाई टेम्परेचर इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्राइड्स मौजूद हैं और आप उनको रिएक्ट करवाते हैं पानी के साथ यानी आप उनकी करते हाइड्रोलिस देन इट इज अ वेरी वेगरस रिएक्शन एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है जो कि बड़ी चुभन वाली बू होती है ऐसे आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक चुभती हुई बू आपको आ रही हो इसके अलावा अगर आपने वो नाइट्राइड मैग्नीशियम का लिया है तो साथ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स आपको यहां पर मिलेंगे तो ये था छोटा सा एक तस्करा नाइट्रोजन से रिएक्शन के बारे में अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज रिएक्शन विद सल्फर सल्फर से रिएक्शन बड़ा आसान सा यानी अगर ग्रुप ए के एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ सल्फर के साथ देन दे फॉर्म सल्फाइड फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फाइड इज एग्जाम्पलीफाइड है एंड इट इज वेरी इजी टू मेक इट एक बात याद रहे हमेशा कि जब भी आप कंपाउंड लिखें तो उसमें जो एलिमेंट्स हों उनकी वैलेंसीज आपको आनी चाहिए आप क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट तो बात यहाँ पर यह है कि आपको वैलेंसीज का पता होना चाहिए और वैलेंसीज अगर आप क्रॉसली लिख दें तो बड़ी आसानी के साथ आप कंपाउंड बना सकते हैं और गलती नहीं करेंगे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहां फार्मूला है मैग्नीशियम सल्फाइड का एम तो एम का क्या मतलब है इसका मतलब है मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो प्लस टू और सल्फर की माइनस टू जैसे कि हमने अपने प्योरिटी टेबल को पढ़ते हुए पढ़ा था कि जो ग्रुप ए सिक्स के एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन उनकी माइनस टू वैलेंसी होती है तो ऑक्सीजन के नीचे क्या है सल्फर सिलीनियम टिलीनियम प्लोनियम एक्सेट्रा तो बाद यहाँ पर यह आती है कि इसकी वैलेंसी उसके नीचे उसकी वैलेंसी इसके नीचे एंड सो ऑन अगर वैलेंसीज की ये दोनों मकदार सेम हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है जैसे टू और टू हमने नहीं लिखा जस्ट एम लिखा है लेकिन अगर ये डिफरेंट होता जैसे हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड के बारे में पढ़ा था नाइट्रोन की वैलेंसी थ्री वो मैग्नीशियम के नीचे आई थी यानी एम जी थ्री और मैग्नीशियम की वैलेंसी टू नाइट्रोजन के नीचे गई थी तो वो क्या बन गया था एन टू तो ये बना था एम जी थ्री एन टू इस तरह से फॉर्मूलाज में गलती नहीं होती कभी ये सोचा करें कि रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स में कितने आने चाहिए नो आप ये देखें कि रिएक्टेंट्स में क्या मौजूद है कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स में कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं और उन कंपाउंड्स का फार्मूला क्या है मतलब कंपाउंड्स को या प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट से कंपेयर करने की कोशिश ना किया करें ठीक है वहां गलती हो सकती है बहरहाल हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज रिएक्शन विद हेलोजन तो हेलोजन से रिएक्शन क्या है बहुत आसान 
इसमें क्या मामला है हेलोजेंस मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ज्यादातर हम कोशिश करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का तस्करा करें क्योंकि रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम यहां पर डिक्रीज करती है अक्सर औकात फ्लोरीन बहुत ही विगरस रिएक्शन होता है और आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्शन करती है दैट्स वाई हम इनको अक्सर औकात शामिल नहीं करते बट आप इनको थेरेटिकली आसानी से रिएक्ट करवा सकते हैं अपने माइंड में बट लैब के अंदर या लेबोरेटरी में इट इज डिफिकल्ट to control such a vigorous reaction or to wait a lot for a very स्लो काइंड ऑफ रिएक्शन तो बहरहाल ये चलती रहेगी बहस साथ साथ लेकिन जो हमने सीखना था वो सीख लिया कि जब हेलोजन रिएक्ट करते हैं किसके साथ ग्रुप टू के एलिमेंट्स के साथ अगर आपको ग्रुप टू भूल गया तो लिख दू तो वो इस तरह से कुछ होगा ये आपके पास पियोडिक टेबल का स्केलेटन है जो हमने कई दफा बनाया है और प्योरिक टेबल समझाते हुए मैंने आपको लिख कर मुकम्मल दिया था और लिखने का तरीका और सलीका और बताया था कौन कहां पर कैसे वेलेंसी बनाता है साइपर टेबल के बारे में और कहां कहां क्या है ब्लॉक्स अगर आपने ये लेक्चर देखा था तो वेरी गुड अगर नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर देख सकते हैं बहरहाल अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंपल ग्रुप ए टू एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ग्रुप ए टू एलिमेंट्स में जो आपके पास एलिमेंट शामिल हैं दैट इज फर्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम एंड सेकेंड वन इज मैग्नीशियम देन कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम रेडियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसका तस्करा नहीं चल रहा बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं बट बेरियम इज क्वाइट डिफरेंट बिकॉज इट फॉर्म द पर ये ट्रेंड इतना भी एनॉमलस नहीं है बल्कि जब हमने ग्रुप ए वन के बारे में पढ़ा था वहां भी ये पढ़ा था कि जो लिथियम है फिर उसके बाद सोडियम है पोटेशियम रूबीडियम सीजियम इनके अंदर भी ऑक्साइड का ट्रेंड डिफरेंट था यानी जो शुरू शुरू के एलिमेंट थे जैसे कि लिथियम बनाता था नॉर्मल ऑक्साइड सोडियम बनाता था ऑक्साइड और बाकी जो एलिमेंट्स बनाते थे सुपर ऑक्साइड बहरहाल वो थी लास्ट लेक्चर की बात उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है एनी हाउ ये आपके पास रह गया सारा कुछ क्या किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज हैं और वो किस किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं तो अब जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन है हेलोजन के बारे में हेलोजन क्या कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जब रिएक्ट करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ एक तरह का एडिटिव रिएक्शन होता है जैसे मिसाल के तौर तो पर अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरिन से तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड अब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है एम मैग्नीशियम की बैलेंसी प्लस टू क्लोरिन की माइनस वन माइनस मैग्नीशियम के नीचे वन को भी नहीं लिखते और मैग्नीशियम के ऊपर प्लस टू बैलेंस क्लोरीन के नीचे आ जाएगी और इस तरीके से क्या होगा फॉर्मूला बनेगा एम टू जैसा कि आपको इस रिएक्शन में नजर आ रहा है अगर आप मैग्नीशियम के रिएक्शन नहीं करते किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कर लेते हैं जैसे कि बेरियम तो बेरियम क्लोराइड बनेगा या अगर आप क्लोराइड इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल करें ब्रोमीन तो ब्रोमाइड बनेगा इसका मतलब है हम नॉर्मली कह सकते हैं एक तरफ मेटल्स है एक तरफ हेलोजन है और वो बना रहे हैं मेटल हेलाइट सिंपली ये हो गया आपके पास हेलोजन से रिएक्शन अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ दैट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर रिएक्शन विद वाटर में बड़ी थोड़ी क्या है समझने वाली बात है वो क्या है वो ये है कि अगर हम जिक्र करते हैं ऊपर से नीचे यानी हम जिक्र करते हैं ब्रेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रॉनशियम तक या स्ट्रॉनशियम बेरियम तक तो क्या होगा होगा ये वहां पर कि रिएक्टिविटी डिफरेंट काइंड की होगी हमने पिकुलर बिहेवियर ऑफ ब्रेलियम में पढ़ा था वहां पर हमने सीखा था कि ब्रेलियम वाटर से अटैक नहीं होता या रिएक्शन नहीं करता तो यहां पर भी यही कहेंगे कि वॉटर और ब्रेलियम का रिएक्शन नहीं होता That's all. Next, चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ एक बार याद रहे कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं यानी ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम तक या रेडियम तक तो होता क्या है होता यह है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है तो सबसे एक लेस रिएक्टिव कौन सा हुआ बेरिलियम विच डोंट रिएक्ट विद वाटर अगर आप पानी को गर्म कर दें बॉयल कर दें इंतहाई और इवन के बेरिलियम को भी रेड हॉट कर दें यानी उसे जला जला कर उस धात को सुर्ख कर लें तब भी रिएक्शन नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम भी कुछ ऐसा है कि ज्यादा रिएक्टिव है बरीलियम से लेकिन रिएक्ट अच्छा करता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर फॉर एग्जांपल हम जिक्र करते हैं पानी का अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो रिएक्शन ना होने के बराबर है मैग्नीशियम का लेकिन अगर आप पानी को गर्म करते हैं यानी हाई टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो मैग्नीशियम रिएक्ट करना शुरू करेगा बट स्लोली लेकिन अगर आप इसी पानी को स्टीम में चेंज कर दें मतलब वेरी हाई टेम्परेचर एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड देन मैग्नीशियम रिएक्ट vigorously but not so vigorous or violently but these reaction are fast reaction ab chalte hain magnesium se niche yani calcium strontium radium ki taraf to ye pani se react kar jate hain aur 
आम टेम्परेचर पर भी या हल्के फुल्के हाई टेम्परेचर पर भी ये आसानी से रिएक्ट करते हैं लेकिन आपको यहाँ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि बेरिलियम तो रिएक्ट करता नहीं मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है वाटर से तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी एलिमेंट्स के तो वो ऑक्साइड नहीं बनाते बल्कि बनाते हैं यानी मैग्नीशियम से नीचे की बात हो रही है कैल्शियम स्ट्रॉनशियम बेरियम की वो बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड वेन दे रिएक्ट विद द वॉटर तो ये वो रिएक्शन है बहरहाल इतना आसान है सब कुछ अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इसको सही तरह से लिखते जाएं और याद करते रहें एक बार याद रखें केमिस्ट्री को याद रखना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप उसे बार बार लिखें ना तो केमिस्ट्री का एक सिंपल सा फार्मूला है बार बार लिखें बार बार लिखें जितना पढ़ते जाएं उतना लिखते जाएँ ताकि नेक्स्ट आने वाली चीज़ पहली वाली चीज़ के साथ या पहले नॉलेज के साथ कोलेप्स ना करे या कंफ्यूज ना हो जाए मिक्सअप ना हो ये सब चीज़ें तभी मुमकिन हैं जब आप पिछला अच्छी तरह याद कर लें और फिर आगे की तरफ जाएं लेकिन अगर आप सारे इकट्ठी बुक पढ़ने के बाद क्या करेंगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको हर चीज़ ऐसी लगेगी जैसे मिक्सड हो गई है और फिर आप कहेंगे केमिस्ट्री इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट एज यू थिंक बट If you have interest in it, then it's really a science. You love it. Maral, आज इतना ही लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें दोस्तों को जरूर बताएं ताकि उनका भी फायदा हो तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज